Yeah. <laughs> <laughs> you no brought it on, on the Seattle airport. Did you get it the airport store? No. <laughs> oh, 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 oh. No. I bought it another place, but when, when I see the, the, the sunny highway, yeah. oh my god, they the got a store. The store's crazy. Yeah. yeah they it's fucking crazy. They have stuff. their coffee cups yeah. and like the neck pillows, you know, like, <laughs> they got fucking the everything, yeah. yeah. It's crazy. That's me. Hey. Hey. Uh, all right. We've got a uh, radioactive you guys are from the number one rock station. Oh, good. Let me get the other castle. It takes a minute. Hey, how's it going? How you doing? What's happening? Got a couple interviews to you guys. Yeah, cool, man. Rolling Stone and uh, Radio Hi. 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 Nice to meet you. Good to meet you. Nice to you. Nice to meet 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 you. No, uh, not yet. Uh, it's good. It's about 10 minutes. We're just talking. We're for you right now, dude. Oh, what's up, boys? Hi. Hi. How you doing? <laughs> 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 Come here. Come here. Get in the room. Come here. There's a whole bunch of guys. How's everybody in the restaurant? I didn't see it. What's up? Hello? Nice to meet you. Hello? Nice to meet you. Hello? Radio Cleveland. This is um, uh, the rock radio station in Colombia. Uh, 24 hours of rock and roll yeah, for more than uh, 20 years. So uh, it's 97.9. We playing. We playing. We play today at uh, Full Fighter Sun every hour. So if you check it out, all the catalog. <laughs> 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 Uh, first of all, uh, guys, uh, welcome to, uh, to Bogotá. And, uh, and, uh, Primero que todo, bienvenidos a Bogotá en nombre de todos los fans. Gracias por estar aquí con nosotros eh, en Colombia. Gracias. No habíamos estado aquí antes. Hemos estado en muchos lugares, pero, pero nunca en Colombia. Es realmente emocionante. Yes, exactly. <laughs> okay, uh, first question. If you see Sonic Highways, the, the, the episode of Sonic Highways, you, you find out that, that you have the chance uh, to meet uh, a lot of your of your heroes, or your or your heroes, and, and you see it in, in 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 every part of the documental. But it all seems that uh, that for them to uh, uh, the band and and Dave, you you have become also. I think that your. your uh, bueno, primera hero, pregunta. Too. Cuando uno ve el documental de Sonic Highways, ve que tienen la oportunidad de estar con muchos de sus héroes. Pero no sé si han notado también que para ellos Dave se ha convertido en un héroe por todo lo que está haciendo para el mundo del rock and roll. ¿Has sentido, Dave, ese peso de la responsabilidad que hoy tienes con el rock? Creo que es más de un placer que una responsabilidad. Tenemos la y oportunidad de We've met so many musicians and we've been around long enough that I could send someone an email and say, hey, uh, I have a project, can I interview you for it? And most everybody says yes, I think just because Dave Contest es más bien un placer que una responsabilidad. Hemos tenido la oportunidad de hacer este tipo de cosas muy interesantes porque como conocemos diariamente tantos artistas, tengo la oportunidad de enviarles un mail y preguntarles, estamos haciendo un documental, ¿te gustaría participar? Y muchos dicen sí, especialmente porque somos una banda con reconocimiento en los últimos 20 años y hacemos este tipo de cosas con el fin de hacer cosas constructivas por el rock y no estar solo sentado en nuestros traseros, en nuestros traseros y no hacer absolutamente nada. Con este documental pretendemos mostrarles ciudades y personajes a la gente que tal vez muchos no conozcan y así inspirarlos de alguna manera con estas historias. Y al final no es una responsabilidad, pero tenemos herramientas eh, que sería un pesar no utilizar. It's not really like a responsibility, um, but I feel like, well, we have all of these awesome tools to do something like this, we should probably use it. Si tuviera la oportunidad de incluir dos ciudades más en la gira del Sonic Highways, ¿cuáles serían? Two more cities to, to, to bring. Home and home. I mean, there's a lot of cities that we didn't, you know, I mean, you could go all over the world, you know, you could go talk about music in, in uh, South America, South Dave Africa, responde, Canada, nuestra casa, Europe, nuestra Asia. casa. 
No, mentira, hay muchas ciudades y lugares como, como Sudamérica, Sudáfrica, Asia. Cada pequeña ciudad tiene su propia historia musical que contar y su propio sonido. En Estados Unidos nos preguntaron por qué no fuimos a Detroit, a Memphis, a Filadelfia. Porque Taylor responde, no pudieron faltar como cinco ciudades más de Estados Unidos, e inclusive ciudades como Australia. ¿Consideraron hacer el documental en, en ciudades diferentes de Estados Unidos? La idea original fue ir por todo el mundo, ir a Islandia, ir a Inglaterra, ir a Australia, Claro, la idea original era ir alrededor del mundo, ir a Islandia, Inglaterra, Australia, Brasil, muchos lugares, pero logísticamente era muy complicado. Si era difícil solamente hacerlo en Estados Unidos y eso que había ciudades que solo estaban a cuatro horas de, de distancia, imagínense lo que hubiera sido hacerlo en el mundo. Uh, at the at the introduction of the Rock and Roll Hall of Fame, I, I remember one one part when you said that uh, uh, about poster, about your heroes, about their inspiration with with. En el heroes. discurso del Rock and Roll uh, Hall of Fame recuerdo you, tus palabras sobre héroes, you were growing, afiches en los uh, cuartos. In, in, in Cuando eran jóvenes qué afiches, qué poster tenían de sus héroes en los cuartos rooms, en esa época y a cuáles han tenido uh, la oportunidad de conocer. Uh, heroes of yours or stars you have the opportunity to to meet being in the band. Well, I had a Andy Gibb poster, and I never got to meet him. <laughs> But I did have Queen posters, and I have met a few of those folks. And I would just put up, like, album covers and stuff like that. So I've, I've been lucky enough, as we all have, as Dave was saying earlier, to meet a lot of our... Taylor responde, yo tenía un poster de Andy Gibb. No, no, mentira. Una broma. Yo tenía un afiche de Queen, y con ellos tuve la oportunidad de conocerlos y tocarlos en vivo, y, y tocar con ellos en vivo, y fue uno de los momentos más emocionantes de mi, de mi vida. Nate, Nate responde que yo to, solo tenía un póster de la banda Divo, y por supuesto no hemos tocado nunca con Divo, pero sí tenía muchos flyers de conciertos. Pat, yo tenía un póster de Alice Cooper, y hemos tocado con Alice Cooper, Hemos tenido un po tenía un póster de David Bowie y de Queen y de Chess y por suerte he tenido la, la oportunidad de conocerlos absolutamente a todos. También tenía muchos modelos de Playboy y esa sí no los he podido conocer. Chris dice, tenía un póster de Randy Rose, el guitarrista, pero lamentablemente murió, pero tenía muchas, muchas fotos y afiches de Kiss. Y el día de, de su cumpleaños, de, del día del cumpleaños de Dave, tocamos con Paul Stanley, Detroit Rock City, Do You Love Me. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Fue mi fantasía de niño hecha realidad. Dave cuenta, miren, me pasa algo muy curioso. Cuando estaba joven también tenía muchos afiches de Kiss en mi cuarto. Y lo curioso es que hoy eh, una de mis hijas va al colegio con una de las hijas de Paul Stanley. Y todas las mañanas a las 7 de la mañana nos encontramos ambos en el colegio, en la puerta del colegio dejando a nuestras hijas. Cada vez que veo a mi héroe en esas me siento realmente un poco raro. Okay, I think this is a this is a question that maybe you you've been uh, been asked to you so many times, but. Esta es una pregunta que tal vez te hayan hecho. Si Kurt no, no hubiera muerto, ¿crees que la banda estaría todavía unida como le pasa a Pearl Jam y Soundgarden hoy día? ¿O tú hicieras parte de la banda? ¿Y tú si parte de la banda? ¿Es una buena pregunta. No hay respuesta a esa pregunta. Dave contesta: Es una buena pregunta. Pero realmente no tiene respuesta. Taylor dice, ojalá estuvieran juntos. Si estuvieran juntos, yo lo fuera a ver. Dave cuenta algo muy interesante. Tengo un sueño que se repite, donde Kurt está vivo, pero se esconde. Pat cuenta, yo he tenido el mismo sueño, no lo puedo creer. Y Dave dice, mi sueño es que un día voy por la calle y descubro que, que Kurt está vivo y que simplemente estaba escondido. Y lo que me emociona pensar es la reacción que va a tener toda la gente cuando sepa que Kurt Cobain está vivo. Pat dice, no lo puedo creer, yo tengo el mismo jodido sueño y cada año se repite una y otra vez. <risa> 